My name is Rajkumar Sharma. My initial is RKH. I am B.Tech from IIT Dhanbad. I am author of Rodo Solution. I have 10 year experience in teaching field of ITJ Advance, ITJ Mains, KBPY exam, NTSC, NSEP exam, INPHO exam and IPHO exam. Okay. So, today I am going to discuss a very simple question of kinematics which I discussed in my preferable batch which I have discussed in my preferable batch. इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा डिस्टेंस निकालना होगा डिस्टेंस रिटर्डेशन मोशन के टाइम निकालना होगा तो कैनेमेटिक्स का क्वेश्चन है पोजीशन है पार्टिकल का पोजीशन और टाइम का फंक्शन दिया गया कह रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन इस टाइम के फंक्शन को गवर्न कर रहा है तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइन द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इन ट्रेवल टी बराबर वन सेकेंड टू नाइन सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइन द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम इन ट्रेवल वन सेकेंड टू नाइन सेकेंड तो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए और दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस टेबल बताइए तीसरा क्वेश्चन फाइन डिस्टेंस टेबल इन रिटर्डेशन मोशन इन टाइम इंटरवल टी बराबर वन टू टी बराबर नाइन सेकेंड फोर्थ में कह रहा है कि फाइन द डिस्टेंस टेबल इन एसन मोशन इन टाइम इंटरवल टी बराबर वन टू नाइन सेकेंड तो फोर क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन पूछ रहा है एक एक करके सॉल्व करते हैं फिर समझते हैं कि क्या ही हो क्या रहा है नहीं तो कह फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल टी बराबर वन टू टी बराबर नाइन सेकेंड तो आपको याद होगा जब मैं अपना लेक्चर लिया था और डिफिनेशन बताया था मैं उस समय ही कहा था आपसे कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना और आपसे पूछे कि बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है तो सबसे पहले क्या सोचेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या है डिफिनेशन में जो होगा पहले डिफिनेशन लिखेंगे उसमें जो वैल्यू चाहिए उसको प्लेस कर देंगे आंसर आ जाएगा नहीं जैसे अगर मैं कहा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल वन सेकेंड टू नाइन सेकेंड तो पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजिशन फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन तो एक्स नाइन नाइन सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पोजिशन माइनस वन सेकेंड का पोजिशन सब ट्रेक कर देंगे आंसर जाए तो सर एक चीज बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट इस पर डिपेंड करेगा कि पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है बिल्कुल नहीं वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा वो तो सिर्फ इस पे करेगा कि इनिशियल इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या और फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है दोनों का कोऑर्डिनेट को घटाएंगे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा नहीं तो हमने वही कहा कि अगर पार्टिकल का पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन है और पता करना है डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल वन सेकेंड टू नाइन सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक्स नाइन माइनस एक्स वन क्योंकि पाथ पर डिपेंड करेगा नहीं ऑलरेडी आप जानते हो क्योंकि डिफिनेशन यही है चेंज इन पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट तो चलिए पता करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर तो सबसे पहले हम लोग एक्स फोर और वन का पोजिशन पता करेंगे तो एक्स फोर और वन का पोजिशन के लिए फंक्शन में टी पे वन प्लेस कर देंगे तो वन क्यू बाई थ्री माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वायर प्लस एट इंटू वन प्लस फोर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब इसको कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू आती है ट्वेंटी एट बाई थ्री सिमिलरली आप एक्स बराबर नाइन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फंक्शन में टी ए पे क्या प्लेस करेंगे नाइन तो नाइन क्यू बाई थ्री माइनस थ्री इंटू नाइन स्क्वायर प्लस एट इंटू नाइन प्लस फोर जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी सेवेंटी सिक्स अब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट तो इसमें वैल्यू प्लेस कर दें तो नाइन की वैल्यू प्लेस करेंगे सेवेंटी सिक्स और एक्सन की वैल्यू प्लेस करेंगे ट्वेंटी एट बाई थ्री सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी दिस वन इज टू हंड्रेड बाई थ्री यूनिट या मीटर बोल दीजिए इसको तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट किया एकदम सिंपल तरीके से क्यों तो जब मुझसे पूछा था फाइन द डिस्प्लेसमेंट तो मेरे दिमाग ने क्या कहा था कि फाइनल पोजीशन क्या है इनिशियल पोजीशन क्या है दोनों निकालेंगे घटाएंगे आंसर आ जाएगा क्यों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंड नहीं करता चलिए सेकेंड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट था उसमें उन्होंने यही पूछा था फाइन द डिस्टेंस ट्रेबल इन टाइम इंटरवल वन सेकेंड टू नाइन सेकेंड क्वेश्चन था कि वन सेकेंड और नाइन सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो डिस्टेंस पाथ डिपेंड करता है जैसे चलिए एक सिंपल सी बात करते हैं हम लोग बहुत निश्चित तो सिंपल सी बात सोचेंगे जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे एक डायग्राम बनाऊं कहूं कि ओरिजिन एक्स बराबर जीरो है दिस इज ओरिजिन और मैं उस क्वेश्चन से नहीं बात कर रहा हूं मैं इन जनरल की बात कर रहा हूं जनरल बता रहा हूं तो अगर ये ओरिजिन है पार्टिकल मान लीजिए कुछ सेकेंड तक मान लीजिए कुछ थ्री सेकेंड तक ऐसे मूव किया तो इसका कॉन्टेंट आ गया एक्स इसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई और अपने पाथ पे रिवर्स हो गया 
त्रिपाठी का मोशन ऐसे हुआ फिर वापस लौटा फिर कुछ समय तक यहाँ पे आया तो अगर एक्स पावर जीरो है इसको एक्स पावर थ्री थ्री वन मान लीजिए इसको एक्स पावर मैंने कोऑर्डिनेट को टू मान लिया इसके बाद ये पार्टिकल अपने पाथ को फिर रिट्रेस किया फिर यहाँ पर आ गया मान लीजिए दिस कोआर्डिनेट इज एक्स बराबर थ्री उसके बाद पार्टिकल फिर अपने पाथ पर रिवर्स होगा और पार्टिकल ऐसे आ गया ऐसे आ गया और फाइनली मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर आया जिसका एक्स कोआर्डिनेट एक्स बराबर फोर है नहीं आप कोई पूछे कि बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होगा आपको इस दूरी को कैलकुलेट करेंगे फिर इसको कैलकुलेट करेंगे फिर इसे कैलकुलेट करेंगे फिर इसे निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे तब तो डिस्टेंस आना चाहिए तो सिंपल लाइन यूज़ कर रहा हूँ मैंने क्या कहा इस डिस्टेंस को निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे फिर इसे निकालेंगे फिर इसे निकालेंगे और सबको क्या करें जोड़ देंगे क्यों क्योंकि तो पार्टिकल का मौसम ऐसे ही तो है पहले पार्टिकल ऐसे मोशन करता है फिर वापस ऐसे फिर यहाँ तक फिर वापस यहाँ तक पता है इसको मैं अलग अलग दिखाया हूँ इसलिए ताकि मैं अलग अलग रास्ते को शो कर सकूँ हालांकि स्टेट लाइन मोशन है तो तो एक ही रास्ते पर होगा कैसे मोशन होगा ऐसे पार्टिकल ऐसे जाएगा फिर वापस यहाँ पे आएगा देखिए इस एरो बता रहा फिर ऐसे फिर ऐसे जाएगा फिर वहाँ से वापिस यहाँ तक मतलब यहाँ तक आएगा तो ऐसे ये नहीं है नेगलेक्टेड है अलग अलग शो कर रहा हूँ समझने के लिए तो ऐसे मोशन है द डिस्टेंस ट्रेवल इज दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल लेकिन कोई पूछे डिस्प्रेशन बताइए तो आप क्या करेंगे डिस्प्रेशन तो बेसिकली यही हुआ दिस वन क्योंकि इनिशियल पोजिशन है ये फाइनल पोजिशन तो डिस्प्रेशन कैसे निकला आप इस क्वारिनेट में से ये क्वारिनेट घटा देंगे फाइनल क्वारिनेट माइनस इनिशियल क्वारिनेट आगे आंसर इसका मतलब तो डिस्प्रेशन सही में पाथ डिपेंड नहीं करता है नहीं तो आपने निकाल लिया लेकिन डिस्टेंस तो पाथ पर डिपेंड कर रहा है तो अगर हमें कैलकुलेट कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए दिस वन इज ऐसे तो ये डिस्टेंस निकालना है तो इस कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट हटा दीजिए एक्स वन माइनस एक्स जीरो का कोऑर्डिनेट का मॉड लगा दीजिए प्लस क्योंकि तो दूरी मॉड के से जोड़ेंगे फिर ये दूरी निकालनी है तो बेसिकली ये दूरी निकालनी है तो कैसे निकलेगा इस कॉर्डिनेट में से ये कॉर्डिनेट घटाएंगे और मॉड ले लेंगे अदरवाइज आपको इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटानी पड़ेगी तो ये तो फाइनल कोआर्डिनेट है जब इसमें से ये घटाएंगे तब तो दूरी आएगी और दिमाग पर क्या होता है फाइनल सेंसियल घटाएंगे अब बार बार यही दिमाग में होता है तो जब यही भी ये बात आए दिमाग में कि बार बार हमें फाइनल सेंसियल घटाना है तो फिर मॉड का हेल्प लेंगे ताकि जो नेगेटिव आएगा उसको भी क्या कर लें पॉजिटिव कर लें तो क्या करेंगे मॉड ऑफ ये डिस्टेंस क्या आएगा इट इज़ एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस ये दूरी मिल गई अब ये दूरी निकालनी है ये कैसे आएगा तो एक्स थ्री माइनस इसका कॉर्डर क्या है एक्स टू इसका ही मॉडल लेंगे प्लस अब ये दूरी निकालनी है एक कैसे निकलेगी इसका फाइनल कोऑर्डिनेट x4 है माइनस इसका कोऑर्डिनेट क्या है x3 थ्री ले लिया बस ये डिस्टेंस इसके बराबर है ये डिस्टेंस इसके बराबर है ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है सबको जोड़ दिया आ गया डिस्टेंस डबल लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि अगर क्वेश्चन क्या है कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में तो आपको ये सारे पॉइंट्स समझना पड़ेगा कि सारे पॉइंट्स कहाँ पर ये पॉइंट्स कहाँ पर ये पॉइंट्स कहाँ पर ये पॉइंट कहाँ लेकिन इस पॉइंट की खासियत है पता है क्या स्टेट लाइन मोशन में खासियत है कि अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ और फिर वापस लौटूंगा मतलब वहाँ पर क्या होगी जीरो तो एक पार्टिकल ऐसे जाके वापस लौट रहा है तो यहाँ की वैसे जीरो हो रही है फिर यहाँ पे जीरो होगी फिर यहाँ पे जीरो होगी तब नहीं इधर भागेगा मतलब ऐसे मोशन हो रहा है मतलब क्या हुआ ऐसे गया देखिए बोला से जीरो फिर लौटेगा फिर यहाँ जीरो फिर यहाँ जीरो फिर अब भागेगा इसका मतलब जो टर्निंग पॉइंट है ना टर्निंग पॉइंट इसका बहुत ही स्पेशल टर्म्स है हम पता कर सकते हैं टर्निंग पॉइंट किसके साथ से वेलोसिटी के साथ से क्या करेंगे वेलोसिटी का फंक्शन निकालेंगे उसको जीरो कर देंगे जैसे जीरो करेंगे उसे टाइम का रूट आएगा टाइम का रूट बताएगा कि किस किस पॉइंट पे वेलासिटी जीरो हुई और एक बार अगर ये टाइम पता चल गया ना तो मैं इन सारे क्वानिट को निकाल सकता हूँ और इन सारे क्वानिट को मैं निकाल लिया तो इसमें अगर वैल्यू प्लेस कर दिया तो क्या जाएगा डिस्टेंस टेबल आ जाएगा नहीं तो मेरा टारगेट क्या अगला टारगेट है पता करना अब इस क्वेश्चन में कह रहा ना कि फाइंड द डिस्टेंस टेबल इन टाइम टू वन टू नाइन सेकेंड तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी का फंक्शन निकालना पड़ेगा तो वेलोसिटी के फंक्शन के लिए सेकेंड क्वेश्चन में अब मैं वापिस इसके बाद यहाँ पर आ रहा हूँ तो वेलासिटी का फंक्शन क्या होगा डी एक्स अपान डी तो करिए डिफरेंस डी एक्स अपान डी तो बनेगा टी क्यू अपान थ्री डिफरेंस तो थ्री टी स्क्वायर अपान थ्री माइनस थ्री इंटू टू प्लस टी प्लस एट तो ये वैल्यू बन गई कितना दिस तो मैंने अब वेलोसिटी का फंक्शन निकाला और इस वेलोसिटी के फंक्शन को मैं जीरो करूँगा ताकि
जब जीरो करेंगे तो बनेगा t माइनस टू इंटू टी माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से t के दो रूट आएंगे एक टू सेकेंड और एक फोर सेकेंड आएगा अब क्या करेंगे तो ये क्वेश्चन में कहा गया था कि टाइम इंटरवल वन टू नाइन सेकेंड है इसके बीच में पता करना कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो टू सेकेंड फोर सेकेंड इसी के बीच में आ रहा है ना तो हम लोग क्या करेंगे इंटरवल बनाएंगे इंटरवल जिसे वन से नाइन के बीच में टू फोर आ गया तो इंटरवल ऐसे वन से टू सेकेंड का फिर टू टू फोर सेकेंड का फिर फोर टू नाइन सेकेंड का फोर टू नाइन सेकेंड का ये इंटरवल बनाएंगे इसका मतलब ये होगा कि वन टू टू सेकेंड का डिस्कशन निकालेंगे फिर टू टू फोर सेकेंड का डिस्कशन निकालेंगे फिर फोर टू नाइन सेकेंड का डिस्कशन निकालेंगे और तीनों को ही मॉड के साथ से ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस टेबल नहीं तो टोटल डिस्टेंस टेबल इस टोटल डिस्टेंस टेबल हम क्या करेंगे लिखेंगे इसके बीच का डिस्कशन का मॉड x2 टू माइनस एक्स वन इसके बीच का डिस्टेंस टेबल का मॉड x4 फोर माइनस एक्स टू इसके बीच का डिस्टेंस टेबल का मॉड x9 नाइन माइनस एक्स नहीं अभी वैल्यू प्लेस करेंगे अब इसकी वैल्यू को प्लेस करना है जैसे x1 x1 वन वन सेकेंड का पोजिशन इसमें क्या करेंगे टी ए पे वन प्लेस करेंगे तो वन की ओपन थ्री माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वायर प्लस एट इंटू वन प्लस फोर जैसे वन प्लेस करेंगे ना इसकी जो वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ दिस वन इज ट्वेंटी एट अपान थ्री सिमिलरली टू सेकेंड का पोजिशन पता करना है तो इसमें टी ए पे टू प्लेस करेंगे टू प्लेस करेंगे टू प्लेस करेंगे तो जो फंक्शन आएगा दिस वन इज थर्टी टू अपान थ्री अगला टारगेट है वन सेकेंड का पोजिशन हो गया टू सेकेंड का हो गया अब अच्छा फोर सेकेंड का फोर सेकेंड का पोजिशन निकालेंगे टी के पे फोर प्लेस करेंगे फोर प्लेस करेंगे जब फोर प्लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी ट्वेंटी एट अपान थ्री इसके बाद फोर सेकेंड हो गया अब बच गया नाइन सेकेंड तो x बराबर एक्स नाइन मतलब टी के पे नाइन प्लेस करेंगे नाइन प्लेस करेंगे तो जब वैल्यू आती है दिस वन इज सेवेंटी सिक्स अब क्या करेंगे ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें प्लेस कर देंगे जब प्लेस करेंगे तो एक्स टू इज थर्टी टू अपान थ्री माइनस ट्वेंटी एट अपान थ्री का मॉड प्लस यहाँ पे एक्स फोर ट्वेंटी एट अपान थ्री माइनस एक्स टू थर्टी टू अपान थ्री का मॉड प्लस एक्स नाइन माइनस एक्स फोर तो इट इज एक्स नाइन इज सेवेंटी सिक्स माइनस एक्स फोर इज ट्वेंटी एट अपान थ्री का मॉड जब इसको ऐड करेंगे ना सारी वैल्यूज तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है टू हंड्रेड एट अपान थ्री तो दिस वन इज डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम इंटरवल वन टू नाइन सेकेंड तो बेसिकली जब भी डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले पता करते हैं वेलोसिटी का फंक्शन उसको जीरो करते हैं इससे पता चलता है कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी फिर उसके बाद जो दिया गया टाइम होता है उस टाइम इंटरवल को हम लोग सेट करते हैं वेलोसिटी जीरो के इंटरवल पे जाके जैसे टू सेकेंड और फोर सेकेंड वेलासिटी जीरो ही है तो मैंने क्या किया वन टू नाइन निकालना है तो वन के बाद टू आएगा टू के बाद फोर फिर नाइन तो इंटरवल कैसे सेट होगा वन टू टू सेकेंड फिर टू टू फोर सेकेंड फिर फोर टू नाइन सेकेंड ये लिख लिया फिर इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट 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 और सबको मॉड के साथ जोड़ दिया नाउ दिस इज डिस्टेंस टेबल ओके अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं इस तरीके से मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया 200 हंड्रेड बाई थ्री मीटर और अब की अभी मैंने पहले पार्ट में कैलकुलेट किया था कि डिस्प्लेसमेंट 200 हंड्रेड बाई थ्री था और इस सही भी था कि डिस्टेंस टेबल हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या आएगा ज़्यादा आएगा नहीं अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फाइन द डिस्टेंस टेबल इन रिटायर्डेशन मोशन इन टाइम इंटरवल वन सेकेंड टू नाइन सेकेंड तो बात कर रहे हैं रिटायर्डेशन मोशन की तो मैं आपको बताया था कि अगर आपको जानना है कि रिटर्डेशन मोशन तो वेलोसिटी और एसरेशन जब अपोजिट साइन के होंगे वेलोसिटी और एसरेशन जब अपोजिट साइन के होंगे तो मोशन क्या होगा रिटर्डेशन मोशन होगा तो अगर इसे सॉल्व करना है तो हमें ये जानना जरूरी है थर्ड पार्ट में कि किस टाइम इंटरवल में वेलासिटी और एसरेशन अपोजिट साइन के हैं अगर वो टाइम इंटरवल मिल जाए तो फिर मैं उस इंटरवल में चेक कर लूँगा कि वन से नाइन किसके बीच में आ रहा है फिर डिस्टेंस निकाल लेंगे नहीं तो रिटायर्डेशन मोशन चेक करना है तो मुझे पता है कि एक्सलेशन और वेलोसिटी का जो मल्टीपल होना चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो बेसिकली है लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो फॉल कम आई जी रहेगा तो एक्सलेशन और वेलोसिटी का मल्टीपल लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो मैं कहूँगा कि मोशन क्या है रिटायर्डेशन मोशन है क्योंकि एक्सलेशन और वेलासिटी अपोजिट रहेंगे तभी जाके मोशन क्या होगा रिटायर्डेशन क्योंकि स्पीड ड्रॉप करेगी तो वेलासिटी का फंक्शन तो ऑलरेडी मैं वहाँ पर निकाल चुका हूँ तो जो वी का फंक्शन है बेसिकली इट इज टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी प्लस एट और एक्सलेशन के लिए इसको दोबारा डिफ्रेंसियल करें तो मैंने कहा टू टी माइनस सिक्स नहीं और इन दोनों का मल्टीपल लेस देन जीरो कर देता है तो चलिए एक जब प्लेस करेंगे वैल्यू तो टू टी माइनस सिक्स इन टू टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी प्लस एट इट इज लेस देन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से रूट्स बनेगा टी माइनस थ्री और यहाँ पे टी
वे भी कर पे जाके बनाएंगे यहाँ पे टू दिखाएंगे यहाँ पे थ्री दिखाएंगे और यहाँ पे फोर दिखाएंगे और टाइम टी क्यू है तो फंक्शन इस तरीके से आएगा ऐसे बनेगा नहीं तो फिर ये बन गया आपका क्या प्लस ये बन गया माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस और टाइम किसी भी हाल में जीरो से ज़्यादा कम नहीं हो सकता अब देखिए अब हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि ये क्वेश्चन बता रहा है कि एसरसल वेलोसिटी का मल्टीपल अगर दो सेकंड से कम पर रहेंगे तो निगेटिव रहेगा तीन सेकंड से चार सेकंड के बीच में रहेंगे तो निगेटिव रहेगा इसका मतलब तीन से चार सेकंड के बीच में मोशन क्या होगा रिटार्डिंग मोशन होगा फिर जीरो से लेकर दो सेकंड के बीच में मोशन क्या होगा रिटार्डिंग मोशन होगा तो बेसिकली हमको आंसर रिटार्डिंग मोशन में ही तो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल तो हम लोग टाइम इंटरवल क्वेश्चन में क्या दिया गया वन सेकेंड टू नाइन सेकेंड लिखा गया अब ये वन सेकेंड टू नाइन सेकेंड यहाँ पर लाएंगे तो जीरो से टू के बीच में हमारा वन से नाइन तो वन इधर आएगा फिर टू मतलब आंसर में वन टू टू सेकंड का डिस्टेंस टेबल चाहिए देखिए वन बीच में आएगा टू यहाँ पे वन टू टू सेकंड में नेगेटिव डिटाइडेशन मोशन है यहाँ पे एस रेस्टर नहीं निकालना है फिर थ्री टू फोर और थ्री टू फोर इसी बीच में है ना इसी काउंट करेंगे थ्री टू फोर काउंट करेंगे प्लस क्या फोर के आगे वाला काउंट करेंगे तो एग्जाम नहीं क्यों क्योंकि मोशन एसोलेटेड हो जाएगा तो फिर इस डिस्टेंस को निकालना है तो आप क्या करेंगे दिस डिस्टेंस इज इक्व टू x2 टू माइनस एक्स का मॉड प्लस x4 फोर माइनस एक्स का मॉड नहीं अब देखिए x1 आप निकाल चुके हैं यहाँ पे देखिए x1 निकाल चुके हैं आप x2 निकाल चुके हैं देखिए निकाल चुके हैं x4 आप निकाल चुके हैं बताया कौन सा x3 थ्री कैलकुलेट करना बाकी है तो आप x3 थ्री कैलकुलेट कर लीजिए इसके लिए क्या करेंगे आप इस फंक्शन में टी पे थ्री प्लेस करेंगे तो थ्री का क्यू अपान थ्री माइनस थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस एट इंटू थ्री प्लस फोर जब कैलकुलेट करेंगे ना तो इससे एक्स की जो वैल्यू आती है मैं आपको बताता हूँ दिस x3 थ्री इज इक्व टू टेन ये टेन आता है आप वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए तो दिस इज x2, x2 एक्स टू इज वॉट एक्स टू इज थर्टी टू बाई थ्री तो थर्टी टू बाई थ्री माइनस एक्स वन इज वॉट ट्वेंटी एट बाई थ्री का मॉड प्लस एक्स फोर माइनस एक्स थ्री और एक्स फोर कितना क्वेश्चन है एक्स फोर है ट्वेंटी एट बाई थ्री माइनस एक्स थ्री कितना है टेन वैल्यू तो जैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा ना ये कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है दिस वन इज टू मीटर्स ओके तो रिटायडेशन मोशन में इतने दो मीटर की दूरी तय ओके okay? इसका तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था कि रिटायडेशन मोशन में कितना दूरी तय की तो हमने क्या किया एसरेशन वेलोसिटी का मल्टीपल लेस देन इक्वल टू जीरो कर दिया इससे मैंने टाइम का रूट निकाला कि किस किस टाइम पे रिटायडेशन मोशन आएगा उस टाइम इंटरवल को मैं इस गिवन इंटरवल में सेट कर दिया और सेट करने के बाद मैंने डिस्टेंस टेबल कैलकुलेट कर लिया अगला कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस टेबल इन एसिलेशन मोशन इन टाइम इंटरवल वन सेकेंड टू नाइन सेकेंड तो अगर आपको एसिलेशन मोशन चाहिए तो आप क्या करेंगे ये पॉजिटिव है क्योंकि एसिलेशन वेलोसिटी का मल्टीपल गेटन जीरो करना है तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो एक इंटरवल टू टू थ्री हुआ और एक इंटरवल क्योंकि हमारा आंसर वन नाइन के बीच में चाहिए ना तो एक टू थ्री मिलेगा और दूसरा फोर टू नाइन का मिलेगा तो जो डिस्टेंस टेबल निकाल लेंगे वो एक्स थ्री माइनस एक्स टू प्लस प्लस एक्स नाइन माइनस एक्स फोर तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे प्लेस करेंगे जैसे प्लेस करेंगे तो ये आंसर आता है आपका टू हंड्रेड टू बाई थ्री ओके थैंक यू